Hello friends. Today we are starting with our lecture number nine. In this lecture number nine, we are going to understand about dimensions, dimensions formula, and dimension dimensional equations. आज के इस लेक्चर नाइन में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशंस फार्मूला मतलब क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे डायमेंशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रूल्स फॉर अरेथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या है उसका मल्टीप्लीकेशन करते वक्त क्या करना है एडिशन करते वक्त क्या करना है सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करना है मल्टी डिवीजन uh, करते वक्त क्या करना है उसके जो एप्लीकेशन uh, uh, उसके जो एयरस uh, वगैरह जो uh, आते हैं उसमें वो कैसा राउंडिंग ऑफ करना है वगैरह वगैरह वो चीज़ें हमने देखी थी लेक्चर एट में अगर आपने वो देखा नहीं तो ऊपर आय करके बटन आएगा उसको क्लिक कर देना पहले वो लेक्चर देख लेना उसका और इस लेक्चर का कोई इंटरलेशन नहीं है फिर भी एक कंटिन्यूएशन के साथ ये चैप्टर पढ़ाई करना तो आपको कैसे हो जाएगा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से समझ में आ जाएगा सो so, तब करना है कि बाबा डायमेंशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता क्या करना है कि बाबा डायमेंशन क्या है और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी मतलब क्या है तो so, देखो उसका डेफिनेशन क्या है वो समझने से पहले हम कुछ बार फाउंडेशन पढ़ते हैं क्या है देखो फाउंडेशन में क्या बोला हमने द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय डायमेंशन खत्म हो गया बात यही एक सेंटेंस है पढ़ लो इसको यही एक सेंटेंस है पढ़ लो इसको ये आ, यही एक उसका मीनिंग है तो डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी डायमेंशन की जरूरत पड़ी क्योंकि मुझे क्या एक्सप्रेस करना है द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी द नेचर ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी इज डिस्क्राइब बाई डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर डिस्क्राइब करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या डिस्क्राइब करना है नेचर डिस्क्राइब करना है वो नेचर डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए मुझे डायमेंशन चाहिए वो डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या चाहिए डायमेंशन चाहिए ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आया ना ये पॉइंट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाई डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है वो कौन डिस्क्राइब करेगा वो डिस्क्राइब करेगा डायमेंशन डिस्क्राइब करेगा ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई डिराइव यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन फंडामेंटल और बेस यूनिट्स सो हमने पहले ही देखा है जो भी डिराइव यूनिट है जो भी डिराइव यूनिट है सभी फिजिकल क्वान्टिटी जो डिराइव फिजिकल हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में ऊपर लिंक आ जाएगा फर्स्ट लेक्चर का कि दो प्रकार की फिजिकल क्वान्टिटीज रही थी एक क्या है बाबा फंडामेंटल क्वान्टिटी दो क्या है दूसरी क्या है बाबा डिराइव क्वान्टिटी फंडामेंटल क्वान्टिटी में कितने फंडामेंटल क्वान्टिटीज आती है सेवन फंडामेंटल क्वान्टिटीज आती है या फिर बेस क्वान्टिटीज आती है सेवन फंडामेंटल क्वान्टिटीज आती है या फिर बेस क्वान्टिटीज आती है और डिराइव क्वांटिटी कितने हैं बहुत सारी डिराइव क्वांटिटी और सभी डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी है उनका कॉम्बिनेशन करके निकाले जाते हैं सो ये जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनका बाबा कॉम्बिनेशन करके डिराइव यूनिट डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स निकाले जाते हैं वैसे ये जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर सेवन बेस क्वांटिटीज है उनका जो डायमेंशन है उसी का डायमेंशन का यूज करके हम वराइटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन कैसे कर सकते हैं निकाल सकते वी कॉल बेस क्वान्टिटीज एंड सेवन डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल वर्ल्ड सो जो बेस क्वान्टिटी कितनी थी हमारे एस आई सिस्टम में बेस क्वान्टिटीज कितनी थी एस आई सिस्टम में बेस क्वान्टिटी थी सात एस आई सिस्टम में थी बेस क्वान्टिटी सात तो इसलिए हमारे पास डायमेंशन भी कितने हो गए सात डायमेंशन हो गए कितने डायमेंशन हो गए सात डायमेंशन हो गए ऑफ अ फिजिकल क्वान्टिटी सो इन एस आई क्वान्टिटी हमारे पास सात फिजिकल बेस क्वान्टिटीज थे इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में भी कितने डायमेंशन हो गए सात फिजिकल डायमेंशन होंगे सो so, कौन कौन से सो so, हमको पता था फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी ये लेंथ उसका डायमेंशन हम इंडिकेट करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ये इंडिकेट करेंगे दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मास उसका डायमेंशन हम इंडिकेट करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ये हम इंडिकेट करेंगे तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी थी टाइम उसका हम इंडिकेट करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में टी इंडिकेट करेंगे चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक करंट उसको हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए इंडिकेट करेंगे फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी था थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर उसको हम क्या इंडिकेट करेंगे देखो ये अच्छे से याद रखना तो टेम्परेचर कैसे इंडिकेट करें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में के इंडिकेट किया है क्या इंडिकेट किया है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में के इंडिकेट किया है नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी थी लूमिनस इंटेंसिटी उसको क्या करेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में सी इंडिकेट करेंगे क्योंकि उसका यूनिट क्या था कैंडेला था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कंडीशन क्या है उसको हमने कैसे मेजर किया था मोल में मेजर किया था तो वो कैसे
टाइम के लिए क्या किया रेक्टेंगल ब्रैकेट में टी इंडिकेट किया इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेक्टेंगल ब्रैकेट में बाबा ए इंडिकेट किया अंडरस्टैंड ना बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक करंट हम आई से डिनोट करते हैं लेकिन उसका यूनिट क्या है बाबा एम्पेर इसलिए उसको डायमेंशन के लेते वक्त रेक्टेंगल ब्रैकेट में ए इंडिकेट करना है थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर को हमने इंडिकेट किया रेक्टेंगल ब्रैकेट में के लूमिनस इंटेंसिटी को हमने इंडिकेट किया रेक्टेंगल ब्रैकेट में सी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने इंडिकेट किया रेक्टेंगल ब्रैकेट में मोल करके सो so, ये जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसके वजह से हम वैरायटी ऑफ डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट निकाल सकते हैं जिसके वजह से हम वैरायटी ऑफ डिराइव क्वांटिटीज इस सात फंडामेंटल डायमेंशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या हमारे क्या है बाबा फंडामेंटल डायमेंशन है सो so, डायमेंशन मतलब क्या है उसका डेफिनेशन क्या है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे The 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 dimensions of of a physical quantity are the powers or exponent. Simply powers Simply powers powers exponent. exponent. To which base quantities are raised. जो बेस क्वान्टिटी है उसको जो उसका जो पावर है उसको क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन कहेंगे जो बेस क्वान्टिटी है डिराइव्ड क्वान्टिटी डिराइव क्वान्टिटी में जो भी बेस क्वान्टिटी है उसका जो पावर है उसको क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन कहेंगे जो एक्सपोनेंट है उसको क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन कहेंगे और वो डायमेंशन कैसे इंडिकेट किया जाता है The square bracket, the square bracket round the quantity means that we are dealing with the dimensions of कोई भी quantity अगर square bracket में express किया तो उसका मतलब क्या है उसका हम क्या ले रहे हैं dimensions ले रहे कोई भी quantity अगर square bracket में express किया तो उसका मतलब हम क्या ले रहे हैं उसका dimension ले रहे जैसे length का dimension ले रहे तो हमें क्या indicate करना पड़ेगा square bracket में ये indicate करना पड़ेगा mass का dimension ले रहे तो हमें क्या indicate करेगा square bracket में ये हम indicate करना पड़ेगा टाइम का डायमेंशन ले रहे हैं तो हमें क्या लेना लेना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में टी इंडिकेट करना पड़ेगा वैसे कंडीशंस क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ले रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करना पड़ेगा कैपिटल ए इंडिकेट करना पड़ेगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ले रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करना पड़ेगा कैपिटल के इंडिकेट करना पड़ेगा लूमिनस इंटेंसिटी ले रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करना पड़ेगा कैपिटल सी डी इंडिकेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंडिकेट कर रहे का डायमेंशन ले रहे तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या इंडिकेट करना पड़ेगा मोल इंडिकेट करना पड़ेगा मतलब क्या है कि अगर आपको किसी चीज का डायमेंशन लेना है तो उसको उस क्वांटिटी को उस क्वांटिटी को किसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अभी उसी के हिसाब से देखते हैं तो मैकेनिक्स मैकेनिक्स मतलब क्या है बाबा हम पढ़ेंगे आगे जब मैकेनिक्स पढ़ने वाले तो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें क्या हम स्टडी करते हैं जिसका क्या जिसमें क्या स्टडी करते हैं हम कि बाबा वराइटी ऑफ वराइटी ऑफ जो चीजें हैं जैसे कि बाबा मोशन है या फिर रेस्ट में वो कैसा होता है वो सब न्यूटन के लॉ के हिसाब से आता है वो सब कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है मैकेनिक्स में मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज आती है वो कितने क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया जाता जा सकती है लेंथ में उसको लेंथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं मास में एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब अगर मैकेनिक्स में कोई भी क्वांटिटी मैकेनिक्स में कोई भी क्वांटिटी है उसको हम सिंपली तीन फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ मास और टाइम उसको हम सिंपली तीन फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ मास एंड टाइम आगे ना फिर से बताता हूँ फिर से बताता हूँ डायमेंशन मतलब क्या था डायमेंशन मतलब कुछ नहीं था सिंपली क्या था डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज बेस क्वांटिटी जिसको जो बेस क्वांटिटी जितने इसको इससे उसको रेज किया गया बेस क्वांटिटी को जितने उसको उससे रेज किया गया उसको हम क्या कहेंगे उसके डायमेंशन कहेंगे क्या कहेंगे उसने उसके हम उसको जो बेस क्वांटिटी का एक्सपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे उसके डायमेंशन कहेंगे मैकेनिक्स में डायमेंशन कितने आते हैं मैकेनिक्स में डायमेंशन आते हैं तीन टाइप के लेंथ मास एंड टाइम में आते हैं मैकेनिक्स में डायमेंशन कितने टाइप के आते हैं तीन टाइप के आते हैं लेंथ मास एंड टाइम आते हैं सो अभी उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज मुझे क्या करना है किसी वॉल्यूम वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है किसका डायमेंशन निकालना है वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है तो आप सब लोगों को तो पता है वॉल्यूम मतलब क्या रहता है बाबा वॉल्यूम मतलब रहता है लेंथ इंटू क्या चाहिए बाबा ब्रेड इंटू क्या चाहिए बाबा ब्रेड लेंथ इंटू ब्रेड इंटू ब्रेड सो अभी लेंथ मतलब क्या है लेंथ का डायमेंशन तो मीटर में मेजर करते हैं तो उसका डायमेंशन क्या आ गया बाबा ए आ गया ब्रेड मतलब भी क्या है एक टाइप का लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन क्या आ गया एल आ गया ब्रिड मतलब क्या है वो भी बाबा एक प्रकार का लेंथ है तो उसका भी डायमेंशन क्या आ गया एल आ गया तो इस हिसाब से बाबा एल का कितना कॉम्बिनेशन है ये दिस इज एल टू वन दिस इज एल टू वन दिस इज एल टू वन तीनों को एडिशन कर दिया तो मेरा वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आएगा एल डेस टू थ्री आएगा मेरा वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आएगा एल डेस टू थ्री आएगा सो एल डेस टू थ्री मतलब क्या है मेरा वॉल्यूम का डायमेंशन था वो स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट किया है मतलब हमने क्या किया उसका डायमेंशन कंसिडर किया
अब उसी के हिसाब से अभी मेरे कंडीशन कैसा आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम का पूरा डायमेंशन क्या आ जाएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू थ्री टी रेस टू जीरो एम रेस टू जीरो एल रेस टू थ्री टी रेस टू जीरो और ये जो एक्सपोनेंट है ये जो एक्सपोनेंट है जीरो ये जो एक्सपोनेंट है थ्री ये जो एक्सपोनेंट है जीरो इसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो जो एक्सपोनेंट है जो पावर है उसका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर है उसको हम क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे तो यहाँ पे हमने कौन सा डायमेंशन निकाला यहाँ पे हमने वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला था उसी के हिसाब से अभी क्या करते हैं सपोज हमको न्यूटन का सेकंड लॉ तो पता है फेमस न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बाबा फोर सीज इक्व टू क्या रहता है मास इंटू एक्सलेशन फोर सीज इक्व टू क्या रहता है मास इंटू एक्सलेशन सो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा एफ इज इक्व टू क्या आ जाएगा एफ इज इक्व टू एम इंटू ए एफ इज इक्व टू क्या आ जाएगा एम इंटू ए अभी मास मतलब क्या है मास मतलब तो फंडामेंटल क्वांटिटी है वैसे ही रहेगा लेकिन एक्सेलेशन क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या नहीं है क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटी तो सिंपली सात है क्या था बाबा लेंथ था मास था टाइम था थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमने मोल से इंडिकेट किया था लूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट था सो एक्सेलेशन तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता तो एक्सेलेशन कैसा है एक्सेलेशन का एक फॉर्मूला हमें पता है एक्सेलेशन मतलब क्या रहता है वेलोसिटी अपॉन टाइम रहता है और वेलोसिटी मतलब क्या वेलोसिटी का यूनिट क्या है वेलोसिटी मतलब क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है वेलोसिटी मतलब क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है सो डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम तो इसको अरेंज करो अरेंज करो तो क्या आ जाएगा बाबा डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा टाइम का स्क्वायर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा तो उसको हम कैसे एक्सलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं लेंथ डिस्टेंस मतलब क्या है एक टाइप का लेंथ ही है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उसको लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर कर सकते हैं तो अभी उसी के हिसाब से करते हैं उसी के हिसाब से करते हैं तो मेरे आ, फोर्स अगर मैं फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हूँ फोर्स अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ये मेरा फॉर्मूला आ गया अभी मास मतलब क्या है एम रेस्टू कितना आएगा एम रेस्टू आएगा वन कुछ नहीं लिखा मतलब वो क्या है बाबा वन है लेंथ मतलब क्या है बाबा एल रेस्टू वन कुछ नहीं लिखा मतलब वो क्या है बाबा वन है और टाइम मतलब क्या है बाबा टाइम मतलब क्या है टी टी स्क्वायर टाइम मतलब क्या है टी स्क्वायर टाइम मतलब क्या है टी स्क्वायर उसको हम कैसे निकाल अपॉन में है अपॉन में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर तो वो टी स्क्वायर का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा देखो ना कंडीशन मास का कितना था मास का वैल्यू कितना था मास का वैल्यू था एम रेस टू वन लेंथ का वैल्यू कितना था एल रेस टू वन अपॉन टाइम का वैल्यू कितना था टी रेस टू टू टी रेस टू टू क्या हो गया ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा उसका टी रेस टू माइनस टू सो अल्टीमेटली उसका डायमेंशन क्या आ गया एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू क्या आ जाएगा उसका अल्टीमेट डायमेंशन एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू वो उसका अल्टीमेट डायमेंशन आ जाएगा फोर्स का वो किसका वो अल्टीमेट डायमेंशन आ जाएगा किसका फोर्स का तो प्रोसीजर क्या है डायमेंशन निकालने के लिए डायमेंशन निकालने के लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है कोई भी जो डिराइव क्वांटिटी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करो किसमें रिप्रेजेंट करो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करो उसको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट के बाद रिप्रेजेंट करने के बाद उसका रेस टू का पावर निकालो वही उसका डायमेंशन है और वो डायमेंशन है वो इंडिकेट करने के लिए उसको किसमें लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो सो so, फोर्स में क्या क्या है देखो फोर्स में है वन डायमेंशन ऑफ मास है क्या है बाबा वन डायमेंशन ऑफ मास है वन डायमेंशन ऑफ क्या है बाबा उसमें लेंथ है और क्या है बाबा माइनस टू डायमेंशन ऑफ क्या है टाइम है उसमें माइनस टू डायमेंशन ऑफ क्या है बाबा टाइम है तो डायमेंशन इन ऑल अदर बेस्ट क्वांटिटीज आर जीरो अभी फोर्स में टेम्परेचर का डायमेंशन है क्या नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे के रेस टू जीरो फोर्स में करंट का डायमेंशन है क्या नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे ए रेस टू जीरो सो बाकी के बचे हुए जो सात क्वांटिटी में से जो चार क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन कैसे होंगे उसके डायमेंशन जीरो हो गए क्योंकि फोर्स के क्वांटिटी में सिंपली किसका डायमेंशन आता है मास का डायमेंशन आता है लेंथ का डायमेंशन आता है और टाइम का डायमेंशन आता है बाकी के किसी भी फंडामेंटल टोटल सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें से जो बचे हुए चार है उनका डायमेंशन नहीं आता तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे जीरो से इंडिकेट करेंगे जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है अगर लिखा तो भी उसको सिंपली कैसे लिखेंगे सपोज हमको उसमें टेम्परेचर भी मैंशन करना है तो कैसे लिखोगे उसको के रेस टू जीरो अगर उसमें करंट भी मेंशन करना है तो कैसे लिखोगे उसको ए रेस टू जीरो उसी के हिसाब से बाबा उसको मोल को भी इंडिकेट करना है तो कैसे लिखोगे मोल रेस टू जीरो और लुमिनस इंटेंसिटी भी इंडिकेट करना है तो क्या लिखोगे कैड रेस टू सी डी रेस टू कैंडेला रेस टू जीरो ऐसे लिखोगे सो so, ये सब बाकी के जो बेस्ट क्वांटिटी है उनका बाबा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना जो
तो मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर हम इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में कभी भी मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करते डायमेंशन को जो रिप्रेजेंट किया है उसमें हम कभी भी मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करेंगे इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग है इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इंटर्स सो हम कभी भी क्वांटिटी कंसिडर नहीं करते डायमेंशन रिप्रेजेंट करते वक्त हम सिंपली क्या कंसिडर करते हैं उस क्वांटिटी की उस उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी कंसिडर करते हैं देखो क्वांटिटी कंसिडर नहीं करना है मतलब क्या है इसका देखो मेरे पास क्या है आप पोस, आ, आप सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है चेंज इन वेलोसिटी या फिर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है इनिशियल वेलोसिटी या फिर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है एवरेज वेलोसिटी या फिर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है फाइनल वेलोसिटी या फिर सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है स्पीड तो क्या है ये सिंपली क्या है वेलोसिटी है ए भी क्या है वेलोसिटी है ए भी क्या है वेलोसिटी है ए भी क्या है वेलोसिटी है और ये भी क्या है स्पीड मतलब क्या है सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब उसका भी वेलोसिटी है सो इन सभी का डायमेंशन इन सभी का डायमेंशन कैसे आएगा इक्वल आएगा इन सभी का डायमेंशन कैसे आएगा इक्वल आएगा रिमेम्बर दिस क्वांटिटी दिस इज द वेरी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि क्या है जो डायमेंशन कंसिडर करते हैं उसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी कंसिडर करते हैं क्वांटिटी कंसिडर नहीं करते सो क्वालिटी क्या है चेंज इन वेलोसिटी में भी वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी में भी वेलोसिटी था एवरेज वेलोसिटी में भी वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी में भी वेलोसिटी था और स्पीड में भी क्या था बाबा डिस्टेंस अपॉन टाइम था तो सेम क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके डायमेंशन कैसे रहेंगे सेम रहेंगे अभी सपोज किसी ने बोला कि एवरेज वेलोसिटी पचास है और फाइनल वेलोसिटी साठ है तो उन दोनों के डायमेंशन डिफरेंट हो जाएगा कभी भी नहीं होते क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से डायमेंशन चेंज नहीं होते मतलब किसी ने बोला बाबा मेरे पास फोर्टी वेलोसिटी कितनी है मेरी फोर्टी है और किसी ने बोला वेलोसिटी कितनी है बाबा फिफ्टी है तो दोनों के डायमेंशन कैसे आएंगे सेम ही आएंगे क्योंकि उसने किसका डिस्कशन किया था इसने भी डिस्कशन किया था वेलोसिटी का और इसने भी किसके डिस्कशन किया था वेलोसिटी का क्योंकि बोथ ऑफ दें दोनों भी क्या कर रहे हैं सेम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए उन दोनों का डायमेंशन कैसे आएगा सेम आएगा तो डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट है अभी मुझे डायमेंशनल फार्मूला मतलब क्या है वो पढ़ना है डायमेंशनल फार्मूला मतलब क्या है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसका डेफिनेशन क्या है द एक्सप्रेशन विच शोज How and which of the base quantity represents the dimension of a physical quantity? By important word क्या था? How and which of the base quantity represents? खत्म हो गया बात. How and which a base quantity represents the dimension of a physical quantity is called as dimensional formula. उसको क्या कहते हैं? Dimensional formula मतलब कहते हैं. Of a physical quantity मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि volume का dimensional formula क्या था? M raised to zero, L raised to three, three raised to zero. मतलब ये क्या indicate करता है? ये simply indicate करता है कि volume में mass का कोई भी term नहीं है. लेंथ के तीन टर्म्स है और टाइम के जीरो टर्म्स है सो so, ये वाला जो एक्सप्रेशन है जिसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका रेस टू का पावर कितना है उसके डायमेंशन कितने हैं उस फार्मूला को हम क्या कहेंगे उस फार्मूला को हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला उस डायमेंशन उस फार्मूला को हम क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला वैसे सिंपली वेलोसिटी था सो so, वेलोसिटी मतलब क्या है बाबा वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस किसका यूनिट है डिस्टेंस से लेंथ का यूनिट सो ये क्या आ जाएगा लेंथ अपॉन टाइम क्या आ जाएगा लेंथ अपॉन टाइम तो इसके डायमेंशन कितने आएंगे देखो एल रेस टू वन टाइम तो नीचे था तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा टी रेस टू क्या हो जाएगा माइनस वन और मास तो नहीं था तो उसके डायमेंशन कितने आएंगे एम रेस टू जीरो सो ये क्या होगा अभी ये कंबाइनली रिप्रेजेंट किया मैंने ये कंबाइनली रिप्रेजेंट किया तो ये क्या इंडिकेट करता है मेरा डायमेंशनल फार्मूला इंडिकेट करता है फिर से एक बार उसका डेफिनेशन देखते हैं फिर से एक बार उसका डेफिनेशन देखते हैं उस डेफिनेशन में क्या था देखो द एक्सप्रेशन ऐसा वाला एक्सप्रेशन विच शोज क्या शो करता है ये हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट वो बेस क्वांटिटी वो जो फार्मूला है वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन जो रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला है उसको हम क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे जैसे वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या था एम रेस टू जीरो एल क्यूब टी रेस टू जीरो स्पीड का या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलेशन एक्सेलेशन मतलब क्या है अभी हमने पढ़ा एक्सेलेशन मतलब क्या है बाबा वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलेशन मतलब क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी मतलब क्या है बाबा डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी मतलब क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम सो कंडीशन क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वेयर हो जाएगा सो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वेयर डिस्टेंस किसका बेसिक यूनिट है लेंथ का यूनिट है सो एल रेस टू कितना आएगा वन और टाइम नीचे था तो ऊपर जाने के बाद कितना आएगा टी रेस टू माइनस टू सो एक्सलेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया
सिमिलरली अभी मास डेंसिटी चाहिए डेंसिटी क्या है रे फर्स्ट लेक्चर से हम पढ़ते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है डेंसिटी मतलब क्या है बाबा मास अपॉन वॉल्यूम अभी मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन कैसे आएगा उसका डायमेंशन आएगा एम रेस टू कितना आएगा बाबा वन लेकिन वॉल्यूम क्या है डिराइव क्वांटिटी है लेकिन उसका डायमेंशन मैंने निकाला था कितना आता है बाबा वो कंडीशन बाकी के क्वांटिटीज मेंशन नहीं किए तो उसका मीनिंग uh, क्या है कि उसके पावर्स कितने हैं जीरो है और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना था एल रेस टू थ्री ये ऊपर चला गया तो कितना आ जाएगा एम रेस टू वन एंड क्या आ जाएगा एल रेस टू माइनस थ्री एम रेस टू वन एंड एल रेस टू माइनस थ्री और ये क्या आ जाएगा टी रेस टू कुछ का टी का डायमेंशन नहीं था तो टी रेस टू जीरो तो ये किसका डायमेंशन आ गया यह आ गया डेंसिटी का डायमेंशन सो so, जो जो बेसिक क्वांटिटी है उसके पहले डायमेंशन निकालो और उससे क्या करो बबा बाकी के डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशन आप निकाल सकते हो ये जो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है कि उस फॉर्मूला में या फिर उस क्वांटिटी में जो जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका जो पावर है वो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है उसको हम क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे क्या कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे अभी पढ़ते हैं डायमेंशनल इक्वेशन मतलब क्या है डायमेंशनल इक्वेशन मतलब क्या है इक्वेशन ऑप्टेन बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनल फार्मूला एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किसके साथ इक्वेट करना है डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट करना है उसको हम क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जैसे कंडीशन क्या था सपोज हमारा ये जो फार्मूला था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अप ऑन टाइम सो इस फार्मूला से जो मैंने इक्वेशन ऑप्टेन किया वेलोसिटी का क्या था वेलोसिटी का फार्मूला ये था एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन सो ये क्या हो गया ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया सिमिलरली कंडीशन कैसा है मैंने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला ऑप्टेन किया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था लेंथ इनटू ब्रिथ इनटू हाइट लेंथ इनटू ब्रिथ इनटू हाइट या फिर विथ उसके हिसाब से मैंने उसका फॉर्मूला निकाला तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला गया तो ये क्या था मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला था या फिर डायमेंशनल इक्वेशन था सिमिलरली हमने पिछले स्लाइड में क्या क्या था फोर्स का डायमेंशन निकालता फोर्स मतलब क्या था बाबा मास इंटू एक्सलेशन फोर्स मतलब क्या था मास इंटू एक्सलेशन था सो उसी को हमने क्या किया मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वेयर किया तो उसी के हिसाब से हमने सॉल्व किया तो फोर्स का डायमेंशन क्या रहता है तो ये फोर्स का क्या होगा वो हमने इक्वेशन के हिसाब से निकाला है उसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये डायमेंशन ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी है और इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फोर्स का क्या है डायमेंशनल इक्वेशन है क्या है बाबा डायमेंशनल इक्वेशन है फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे सो इधर एक सेंटेंस लिखा है देखो दस द डायमेंशनल इक्वेशन आर द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट किया इधर द डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन जो है आर द इक्वेशन इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करते हैं विच रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे और डायमेंशन किस क्वांटिटी के किस टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है बेस क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है बेस क्वांटिटी कितने हैं बाबा हमने पढ़ा था कितने थे बेस क्वांटिटी से साथ बेस क्वांटिटी कितनी है साथ है फर्स्ट क्या था बाबा लेंथ था लेंथ का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे यल से मास का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे यम से टाइम का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे टी से इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे ये से थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे के से लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे सीडी से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन इंडिकेट करेंगे मोल से सो so, ये जो हमारे साथ फंडामेंटल क्वांटिटी थे उसके हिसाब से बाबा क्या करो उसके डायमेंशन से रिप्रेजेंट करो उसको हम क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन इक्वेशन कहेंगे अभी देखो द डायमेंशन इक्वेशन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी तो डायमेंशन इक्वेशन कैसे ऑप्टेन किया जाए जैसे वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्या किया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये जो इक्वेशन था उसके हिसाब से किया था तो कोई भी एक फिजिकल रिलेशन ले लो वो फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन है उसके हिसाब से उसके हम क्या कर सकते हैं डायमेंशन निकाल सकते हैं या फिर उसका डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं सो यह हमारा बेसिक फंड आता तो अभी इसी के हिसाब से हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो बहुत सारी क्वांटिटी के डायमेंशन थे वो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे जैसे एरिया था एरिया मतलब पता ही कि नहीं कितने क्वांटिटी रहते हैं एरिया मतलब फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रिथ अभी लेंथ मतलब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी एल रेस टू वन ब्रिथ मतलब भी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी एल रेस टू वन सो कितना आ जाएगा टोटल एल रेस टू टू आ गया कितना आ गया एल रेस टू टू आ गया तो उसको टोटल रिप्रेजेंट करना है तो क्या आएगा
वो एल क्यूब ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा एल रेस टू माइनस थ्री तो डेंसिटी के डायमेंशन क्या आएगा एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस थ्री टी का डायमेंशन नहीं है इसलिए उसको इंडिकेट करना पड़ेगा अगर कुछ इंडिकेट नहीं किया है तो उसका डायमेंशन क्या है बाबा वन है फ्रिक्वेंसी आपको पता है ना फ्रिक्वेंसी और टाइम में रिलेशन क्या है फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है वन अपॉन टाइम और टाइम मतलब क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी वन अपॉन टाइम मतलब उसका कंडीशन क्या होगा ऊपर जाने के बाद टाइम का डायमेंशन क्या होगा टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा सो एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू माइनस वन वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम सो लेंथ अपॉन टाइम लेंथ अपॉन टाइम मतलब क्या है लेंथ तो ऊपर रहेगा एल रेस टू वन आएगा और ये टी टी कंडीशन क्या है टी ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन तो डायमेंशन क्या आएगा उसका एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन ऐसे सारे डायमेंशन है वही सब रूल से पढ़ रहे हैं एक्सलेशन एक्सलेशन मतलब क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सलेशन का डायमेंशन निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था इधर इधर हमने देखा वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है देखो वेलोसिटी का डायमेंशन है इधर इधर हमने देखा वॉट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जस्ट मिनट वॉट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन इधर यूज करो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन नीचे क्या था टाइम था तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा और एक पावर उसका बढ़ जाएगा करेक्ट है ना एल टी रेस टू क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या है टी रेस टू कुछ नहीं लिखा मतलब वन है ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा अगर पॉजिटिव पावर है तो नीचे ऊपर जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो एक्सलेशन के डायमेंशन क्या आएंगे एक्सलेशन के डायमेंशन आएंगे एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू फोर्स मतलब क्या है मास इन एक्सलेशन उसको हमने निकाला तो मास के डायमेंशन क्या थे एम रेस टू वन एक्सेलेशन के डायमेंशन क्या थे एल टी रेस टू माइनस वन तो सॉरी एल टी रेस टू माइनस टू तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगे एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू इम्पल्स इम्पल्स मतलब क्या है थोड़ा चीज बताता हूँ देखो इम्पल्स मतलब क्या है सपोज uh, क्या है सपोज मेरे पास एक हैमर है मेरे पास एक हैमर है मैंने आपका बाबा उंगली रखा और उसको जोर से मारा तो क्या तैयार हो जाएगा उधर लार्ज फोर्स क्रिएट होगा क्या क्रिएट होगा उधर लार्ज फोर्स क्रिएट होगा फॉर वेरी शॉर्ट टाइम फॉर वेरी शॉर्ट टाइम लार्ज फोर्स अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इंपल्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम अगर लार्ज फोर्स क्रिएट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं बाबा इंपल्स कहते हैं तो उसके लिए फोर्स क्या इंपल्स मतलब क्या है बाबा इंपल्स मतलब कंडीशन क्या है सपोज उसको मैं कुछ जैसे डिनोट कर रहा हूँ तो फॉर इंपल्स मतलब क्या है फोर्स इंटू टाइम है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम जैसे क्या करे एक नेल वॉल uh, में डालने के लिए हम क्या करते हैं उसको ऊपर बहुत जोर का फोर्स लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बाबा इंपल्स कहते हैं सो फोर्स इनटू टाइम सो फोर्स का डायमेंशन क्या था ये था टाइम का डायमेंशन क्या था ये था तो उसके हिसाब से बाबा ये था एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू अब इधर था टी रेस टू माइनस इंडासेस के नियम यूज करो मल्टीप्लीकेशन में इंडासेस का क्या होता है एडिशन होता है तो एम का कुछ तो इधर डायमेंशन नहीं था तो एम का कितना रहेगा एम रेस टू वन ही रहेगा एल का भी कुछ डायमेंशन नहीं था तो इधर कितना रहेगा एल रेस टू वन ही रहेगा ये माइनस टू प्लस वन सो इधर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो ये डायमेंशन आ गया किसका इम्पल्स का अभी वर्क और फिर एनर्जी वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं सो वर्क और एनर्जी मतलब क्या है अपने बचपन में पढ़ा होगा वर्क मतलब क्या है वर्क मतलब सिंपल कंसेप्ट है वर्क मतलब क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क मतलब क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उसके लिए अभी वर्क का वर्क uh, और एनर्जी तो बहुत कैसे क्वांटिटी है इंटरचेंजेबल क्वांटिटी है एनर्जी मतलब ही वर्क है और वर्क मतलब ही एनर्जी है उसका यूनिट क्या है जूल है सो so, वर्क मतलब किसके डायमेंशन निकालने पड़ेगा मुझे फोर्स के डायमेंशन निकालने पड़ेगा फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके डायमेंशन के साथ डिस्टेंस के फॉर्मूले के साथ फोर्स के डायमेंशन कितने थे एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू और डिस्टेंस का डायमेंशन कितना था एल रेस टू वन सो अभी इधर एम रेस टू वन था तो इधर भी कितना आ गया एम रेस टू वन आ गया इसका देखो अभी इसका इधर एल का डायमेंशन कितना है वन इधर एल का डायमेंशन था वन मल्टीप्लीकेशन है मल्टी मल्टीप्लीकेशन में इंडाइस का क्या होता है एडिशन तो इधर एल का डायमेंशन कितना हो गया एल रेस टू टू और इसका डायमेंशन कितना हो गया टी रेस टू माइनस टू इसका यूनिट क्या होता है बाबा जूल होता है पावर मतलब क्या है पावर मतलब बेसिक क्वांटिटी था पावर मतलब क्या है वर्क डन अपॉन टाइम सो पावर का डायमेंशन निकालने के लिए पहले वर्क डन का डायमेंशन पता होना चाहिए वर्क डन का डायमेंशन कितना है एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू अभी हमने ऊपर निकाला अपॉन टाइम ये टाइम ऊपर चला जाने के बाद देखो ना कंडीशन एम रेस टू कितना था एम रेस टू था वन एल रेस टू कितना था एल रेस टू था टू टी रेस टू कितना था टी रेस टू था माइनस टू अपॉन नीचे कितना आया था बाबा टी सो ये टी का पावर कितना है
मतलब एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन सो इधर लिख दिया मैंने एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन कंबाइन कर दो क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ का डायमेंशन एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन प्रेशर प्रेशर या फिर उसको हम जब इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेस प्रेशर मतलब क्या रहता है प्रेशर का एक सिंपल फॉर्मूला है प्रेशर मतलब क्या है फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर मतलब क्या है फोर्स अपॉन एरिया सपोज इसका फिजिकल मीनिंग मुझे पढ़ना है आप अभी चेयर पे बैठे हो या फिर किसी जगह पे बैठे हो वहां पे मैंने क्या कर दिया सिंपली आपका सपोज आप सिक्सटी के जी के हो तो अभी जो आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे बाबा प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है और चेयर पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया है उसको क्या कहेंगे बाबा चेयर पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया है उसको हम कहेंगे प्रेशर अभी सपोज उसी चेयर पे मैंने क्या कर दिया एक अच्छा सा बड़ा वाला इलिफेंट लाके रख दिया तो उस पर फोर्स पर एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा वो चेयर क्या हो जाएगी टूट जाएगी तो उसी के हिसाब से ये फिजिकल मीनिंग है इसके लिए क्या है एक्चुअली डेफिनेशन क्या है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल फोर्स प्रेशर के कंसेप्ट में पिक्चर में नहीं आते तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रेशर का डायमेंशन निकालने तो मुझे फोर्स का डायमेंशन पता होने चाहिए फोर्स का डायमेंशन तो हमने निकाला और एरिया का भी डायमेंशन पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन क्या था देखो इधर एरिया का डायमेंशन था एल रेस टू टू और फोर्स का डायमेंशन क्या था एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू यूज करो एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू अपन एल रेस टू टू तो सॉल्व करते उसको थोड़ा उसको सॉल्व करने के बाद कैसा था देखो क्या था डायमेंशन फोर्स का फोर्स का डायमेंशन था एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू क्या था बाबा माइनस टू टी रेस टू क्या था माइनस टू अपॉन कंडीशन क्या है बाबा एरिया मतलब क्या है एल रेस टू टू ये टू का ये एल रेस टू टू का पावर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा सो वन माइनस टू वन माइनस टू मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा एल का पावर कितना आ जाएगा एल रेस टू माइनस वन आ जाएगा तो टोटल उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू स्ट्रेन स्ट्रेन मतलब क्या है बाबा सिंपली स्ट्रेन मतलब हम इलास्टिसिटी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इस डिटेल में स्ट्रेन मतलब क्या है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है तो उसको क्या कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है तो उसको क्या कहते हैं बाबा वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है तो उसको क्या कहते हैं बाबा वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं तो उसी के हिसाब से बहुत सारे स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ेंगे वगैरह वगैरह कंसेप्ट पढ़ेंगे तो स्ट्रेन मतलब क्या है चेंज इन डायमेंशन क्या होना चाहिए जो डायमेंशन चेंज हुआ है कोई भी हो सकता है लेंथ में वो चेंज हो सकता है वॉल्यूम में चेंज हो सकता है जिसी भी किसी भी डायमेंशन में चेंज हुआ है अपॉन क्या है बाबा ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन क्या आ जाएगा ओरिजिनल डायमेंशन अभी देखो ना ऊपर अगर मैंने लेंथ लिया है तो नीचे भी क्या लिया है मैंने लेंथ लिया ऊपर अगर मैंने वॉल्यूम लिया है तो नीचे भी क्या लिया मैंने वॉल्यूम लिया सेम क्वांटिटी का रेशो है सो ये लेंथ अपॉन लेंथ लिया तो उसका डायमेंशन था एल रेस टू वन इसका भी डायमेंशन था एल रेस टू वन कैंसिल हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था एल रेस टू थ्री अपॉन इसका नीचे का वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था एल रेस टू थ्री कैंसिल हो गया तो इस इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या आएंगे स्टेन के डायमेंशन क्या आएंगे एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो जब हम हमारा दस टेंथ लेक्चर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इस क्वांटिटी को हम एक तीन चार कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ये जो डायमेंशन है उसको हम चार कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करेंगे जिसके हिसाब से हम उसके क्या कहेंगे एप्लीकेशंस करने वाले तो उस वक्त पढ़ेंगे उसके बाद देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है हम जब हमारे इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कंडीशन क्या सपोज में उसको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है क्या है बाबा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है तो मुझे क्या मिलता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन का तो डायमेंशन नहीं था क्योंकि स्ट्रेन के डायमेंशन क्या है एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो स्ट्रेस के डायमेंशन क्या है ऊपर हमने निकाले स्ट्रेस के डायमेंशन मतलब प्रेशर के डायमेंशन वो कितने थे एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस वन सो कितना आएगा एम रेस टू वन एल रेस टू माइनस वन टी रेस टू माइनस टू सो अभी देखो कंडीशन सो क्या होगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन ढंग से देखो इधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन और प्रेशर और स्ट्रेस के डायमेंशन कैसे बाबा दोनों सेम है दोनों कैसे है सेम है क्योंकि क्या है स्ट्रेन को कुछ भी इलास्टिक कुछ भी मॉडुल डायमेंशन नहीं है सिमिलरली मुझे सरफेस टेंशन पड़ना है टी इज इक्वल टू क्या है बाबा एफ अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्या एफ अपॉन एल फोर्स अपॉन लेंथ फोर्स अपॉन लेंथ फोर्स के डायमेंशन क्या है एम रेस टू वन हमने निकाला था एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस टू और लेंथ ऑफ क्या है बाबा लेंथ So, क्या था उसका डायमेंशन एम रेस टू वन एल रेस टू वन फोर्स का डायमेंशन टी
डायमेंशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे एनर्जी वर्क डन मतलब क्या है वर्क डन मतलब ही वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे को इक्वेलेंट है सो so, एनर्जी अपन एरिया करना पड़ेगा एनर्जी का डायमेंशन हमने क्या निकाला था जिधर देखो हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाले एनर्जी और वर्क का डायमेंशन कैसा है सेम है क्या था एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू सो इधर लिखा वो एनर्जी का डायमेंशन अपन एरिया कितना है एल रेस टू टू आपने जो इंडासेस के निमानुसार उसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा उसका एम रेस टू वन एल रेस टू जीरो टी रेस टू माइनस टू ये किसका डायमेंशन है सर्फेस एनर्जी का डायमेंशन है ये कब आएगा पिक्चर में फिर वेलोसिटी ग्रेडिएंट पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडिएंट मतलब क्या है देखो डिस्टेंस अप वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस क्या बाबा डीवी बाय डी एक्स ग्रेडिएंट मतलब क्या है बाबा किसी के ग्रेडिएंट मतलब चेंज ग्रेडिएंट मतलब क्या है चेंज वेलोसिटी ग्रेडिएंट मतलब क्या है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किस में चेंज हो रहा है वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसके साथ डिस्टेंस के साथ सो डीवी बाय डी एक्स इसको हम क्या कहेंगे बाबा वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडिएंट कैसे वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस वेलोसिटी का डायमेंशन तो हमने निकाला था डिस्टेंस मतलब क्या ये डायमेंशन इसका ये ऊपर ये एल रेस्ट वन ये एल रेस्ट वन एक दूसरे को कैंसिल हो गया क्योंकि डिनोमीटर में था ये आ जाएगा किसका डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन अभी अच्छे से देखना ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट का डायमेंशन कितना है एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू माइनस वन अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि ये डायमेंशन किसके साथ इक्वल है टाइम के साथ इक्वल है फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल है जो हम आगे पढ़ने वाले किसके साथ इक्वल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडिएंट मतलब क्या है अरे ग्रेडिएंट मतलब क्या है चेंज है वेलोसिटी ग्रेडिएंट मतलब क्या था वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस सिमिलरली प्रेशर ग्रेडिएंट मतलब क्या होगा प्रेशर में आने वाला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टर डिस्टेंस प्रेशर का डायमेंशन क्या था ये था प्रेशर का डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है बाबा ये उसको कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर एनर्जी प्रेशर एनर्जी मतलब क्या है बाबा प्रेशर इन वॉल्यूम ओके प्रेशर एनर्जी मतलब क्या है प्रेशर इन वॉल्यूम प्रेशर का डायमेंशन था ये वॉल्यूम मतलब था उसका डायमेंशन था ये मल्टीप्लिकेशन है दोनों का इंडेक्स का एडिशन करो एम रेस टू वन तो ऐसे रहेगा एल रेस टू माइनस वन एल रेस टू थ्री कितना आ जाएगा एल रेस टू टू आ जाएगा और टी रेस टू माइनस टू आ जाएगा कोईफिशियंट ऑफ स्कोसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा गया है नीट वगैरह में सो कोईफिशियंट ऑफ स्कोसिटी का डायमेंशन निकाले के लिए हमने क्या किया फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी क्या फोर्स का डायमेंशन हमें पता है एरिया का डायमेंशन हमें पता है वेलोसिटी ग्रेडेंट का वेलोसिटी ग्रेडेंट का हमने डायमें वेलोसिटी अपॉन क्या चाहिए था डिस्टेंस चाहिए था उसको सॉल्व कर लो आपको डायमेंशन मिल जाएगा कोई भी ऑफ इसका सीढ़ी आप एक एक क्वेश्चन को बाबा प्रॉपरली सॉल्व करके देखो फिर एंगल देखना है मुझे एस इज इक्वल टू क्या रहता है एस इज इक्वल टू आर थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर रहेगा एस मतलब क्या था आर्क लेंथ वो भी क्या रहता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर्क लेंथ अपॉन रेडियस तो लेंथ अपॉन लेंथ तो उसका डायमेंशन क्या आएगा जीरो आएगा सभी ये जो रेशो रहते हैं टिग्नोमेटिक रेशो साइन कॉस्ट एंड अच्छे से याद रखना साइन कॉस्ट एंड और डायमेंशन लेस क्वांटिटी उसको डायमेंशन नहीं रहते क्योंकि वो एंगल है और एंगल का साइन टैन मतलब लेंथ अपॉन लेंथ है तो वो क्या आएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी पढ़ने जैसे अभी देखो मैं इधर एक समरी बताता हूँ आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट हम कैसे इंडिकेट करते हैं एक्स अगर डी एक्स बाई हो रहा है क्या हो रहा है बाबा डी एक्स बाई हो रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे बाबा वेलोसिटी कहेंगे और वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे बाबा एक्सलेशन कहेंगे उसको इंडिकेट कैसे करेंगे बाबा ए सी इंडिकेट करेंगे सिमिलरली बाबा रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन है रोटेशनल मोशन है जैसे आपका फैन रोटेट होता है और तो खुद के खुद के एक्सेस के अराउंड रोटेट होती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हम इंडिकेट करेंगे थीटा से उसमें वेलोसिटी इंडिकेट करेंगे ओमेगा से उसमें एक्सेलेशन इंडिकेट करेंगे अल्फा से सो इधर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा डी थीटा बाई डी टी होगा क्या होगा इधर डी थीटा बाई डी टी होगा अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा इधर अल्फा का फॉर्मूला होगा डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी खत्म होगी बात इसी के हिसाब से यूज करो एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या है बाबा एंगल अपॉन टाइम एंगल अपॉन टाइम मतलब कंडीशन क्या एंगल अपॉन टाइम देखो ना इधर क्या था एंगल अपॉन टाइम एंगल का कुछ यूनिट नहीं होता हमने अभी देखा टाइम का यूनिट क्या है टी तो ये क्या आ जाएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू माइनस टू अभी नीचे कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है एंगुलर एक्सेलेशन एक्सेलेशन देखो तो क्या है बाबा पहले वेलोसिटी का डायमेंशन लेना है फिर उसको टाइम के डायमेंशन से डिवाइड करना है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था टी रेस टू माइनस वन और ये दे देखा निकाला ना हमने और टाइम
अभी इधर आ गया मोमेंट ऑफ एनर्जी का डायमेंशन मोमेंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या है आई इज इक्वल टू अभी फॉर्मूला बताए ना क्या आ गया आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर मास इंटू रेडियस ऑफ गैरिशन का स्क्वायर आना चाहिए सो मास का डायमेंशन क्या है एम रेस टू वन रेडियस मतलब क्या है सिंपली लेंथ था उसका क्या आ जाएगा एल रेस टू टू सो मोमेंट ऑफ एनर्जी का डायमेंशन कितना आ जाएगा एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू जीरो एंगुलर मोमेंटम हमने अभी पढ़ा लीनियर मोमेंटम पढ़ा था क्या पढ़ा था लीनियर मोमेंटम पढ़ा था लीनियर मोमेंटम मतलब क्या था P इज इक्वल टू एम इन टू वी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी को हमने क्या कहा लीनियर मोमेंटम कहा सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या है मास को हम रोटेशनल मोशन में कैसे रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करेंगे आई से मोमेंट ऑफ एनर्जी से और एम इन टू वी वी को लीनियर वेलोसिटी को हम इसमें किस में रोटेशनल मोशन में किससे रिप्लेस करेंगे ओमेगा से रिप्लेस करेंगे और P मतलब क्या था लीनियर मोमेंटम था तो इधर एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या यूज करेंगे यल यूज करेंगे अभी आई का डायमेंशन आई मतलब क्या मोमेंट ऑफ एनर्जी उसका डायमेंशन क्या था एम रेस टू वन एल रेस टू टू ओमे ओमेगा का डायमेंशन क्या था टी रेस टू माइनस वन था तो इसके हिसाब से ये किसका डायमेंशन आ गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन आ गया अभी मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल पढ़ना है सो so, फोर्स और उसको हम क्या कहेंगे टॉर्क भी कहते हैं क्या कहते हैं उसको टॉर्क कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल उसको हम क्या कहते हैं टॉर्क कहते हैं जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता था टाइम का डिस्टेंस का डायमेंशन हमें पता है उसके हिसाब से बाबा एज पर द इंडस्ट्रीज के रूल के हिसाब से उसका डायमेंशन निकालो ये टॉर्क मतलब क्या है आपने आपके घर का डोर देखा होगा वो घर का डोर कैसा रहता है एक जगह पे बाबा हिंज रहता है और दूसरों को उधर इधर इधर कुछ तो हैंडल रहता है तो उसको मैंने अगर क्या क्या फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या होता है डोर रोटेट होता है वो डोर क्या होता है बाबा रोटेट होता है तो इधर हिंज है ये क्या और इधर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये परपेंडिकुलर हिसाब से क्या हुआ टॉर्क की वजह से कौन सा मोशन प्रोड्यूस होता है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है वो एक जगह पे घूमने लगता है जैसे कंडीशन क्या है अपना आपका टॉप देखा होगा बहरा तो वो कंडीशन भी कैसा है एक जगह पे घूमने लगता है एक एक्सेस के अराउंड घूमने लगता है उसको हम क्या कहेंगे टॉर्क कहेंगे आपका फैन है वहां पे बाबा मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर बाबा कंडीशन मोमेंट ऑफ कपल तैयार होता है तो उसको भी वजह से क्या होता है टॉर्क तैयार होता है सो so, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है मोमेंट ऑफ कपल है टॉर्क है वो कैसे सेम क्वांटिटीज है कैसे बाबा सेम क्वांटिटीज है उसके डायमेंशन भी देखो कैसे आइडेंटिकल है एंगुलर फ्रिक्वेंसी अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब हम वेव्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या रहता है टू पाई एन रहता है क्या रहता है टू पाई एन रहता है या फिर हमको पता है एन मतलब क्या है हमको पता है अभी हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है बाबा वन अपॉइंट टी रेशियो प्रोपल ऑफ टाइम सो ओमेगा का और एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा टू पाई बाई टी आ जाएगा क्या जाएगा टू पाई बाई टी आ जाएगा तो अभी टू पाई तो कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा ओमेगा का डायमेंशन आएगा सिंपली टी रेस टू टी नीचे था ना तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन सो ये डायमेंशन आ गया किसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ वेवलेंथ मतलब क्या बाबा डिस्टेंस है हम पढ़ेंगे वेव्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वेवलेंथ मतलब क्या रहता है ये जो है एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे बाबा वेवलेंथ कहेंगे क्या कहेंगे वेवलेंथ कहेंगे जब अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बाबा क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज वेव में मेव में पढ़ाऊंगा अच्छे से डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज सेम फेज में हो जो उस पॉइंट में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे बाबा वेवलेंथ कहेंगे वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस है उसका डायमेंशन क्या आता है एल रेस टू वन आता है तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू वन टी रेस टू जीरो हेबल कॉन्स्टेंट हेबल कॉन्स्टेंट क्या है बाबा कंडीशन उसका बाबा देखो उसका क्या है रेसेशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस ये क्या है ये कॉन्स्टेंट कब पिक्चर में आता है आपको पता होगा कि हम क्या बार बार बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो कोई अगर कोई स्टार है कोई बाबा एक प्लानिट है या फिर कोई बाबा ये स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है अर्थ से दूर जा रहा है या फिर अर्थ के पास आ रहा है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे डोपलर इफेक्ट इन लाइट जब लाइट पढ़ाऊंगा तब वो अच्छे से पढ़ाऊंगा उसमें कौन सा कंसेप्ट का उस उसमें कौन सा कंसेप्ट पिक्चर में आता है हबल कॉन्स्टेंट हबल कॉन्स्टेंट मतलब क्या है स्पीड अपॉन टाइम स्पीड अपॉन डिस्टेंस है हबल कॉन्स्टेंट मतलब क्या है स्पीड अपॉन डिस्टेंस रिसेशन स्पीड मतलब वो कितने कितने स्पीड से दूर जा रहा है स्पीड का डायमेंशन तो हमें पता है और डिस्टेंस का डायमेंशन तो हमें ऑलरेडी पता है तो उसके हिसाब से उसके डायमेंशन निकालो बराबर इतने आते हैं क्या देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव अभी इंटेंसिटी मतलब क्या है देखो इंटेंसिटी मतलब क्या है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया उसको हम क्या कहेंगे इंटेंसिटी कहेंगे जैसे कंडीशन क्या है कि अभी सपोज आपने ए
क्या था एनर्जी अपॉन ये टाइम अपॉन एरिया मतलब उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कंबाइन में ऐसे लिख सकता हूँ क्या एरिया इनटू टाइम लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था एनर्जी का डायमेंशन था एम रेस टू वन एनर्जी का डायमेंशन था एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू नीचे क्या क्या किसका किसका डायमेंशन यूज करना है मुझे नीचे डायमेंशन करना है एरिया का एरिया का डायमेंशन कितना है बाबा अभी तो पता चला एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड मतलब एल रेस टू टू आएगा और टाइम मतलब सिंपली एक टाइम है तो उसका डायमेंशन क्या आएगा टी रेस टू वन आएगा तो ये ऊपर लेके जाओ ये टू का क्या हो जाएगा माइनस टू सो ये और ये क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल हो गया ये वन का क्या हो जाएगा माइनस टू सो कंडीशन क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा तो आया कि नहीं ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायमेंशन अभी रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन प्रेशर मतलब बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है जब हम रेडिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव अप॑न स्पीड ऑफ लाइट क्या है बाबा इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या था ये था इंटेंसिटी का डायमेंशन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट क्या था ये था स्पीड स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन तो उसी की स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या है स्पीड है ना सिंपली क्या है बाबा सिंपली लेंथ अपॉन टाइम लेंथ अपॉन टाइम मतलब क्या एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन इंटेंसिटी का डायमेंशन इधर निकाला तो उसका टोटल डायमेंशन हमने इधर कैलकुलेट किया है रेडिएशन प्रेशर मतलब क्या आपने देखा होगा आपने बचपन में पढ़ा होगा जो कॉमेंट्स रहते हैं कॉमेंट्स धूम के तो बोलते हैं उसको हिंदी में वो क्या रहता है उसका बाबा नीचे पीछे क्या आ जाता है टेल आ जाता है उसका पीछे क्या आ जाता है टेल आ जाता है तो किसके वजह से आता है क्योंकि जो सन का जो उसका ऊपर जो प्रेशर है रेडिएशन प्रेशर है उसके हिसाब से आता है तो वो रेडिएशन प्रेशर जब थर्मोल पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम याद रखना एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम तो उसको क्या कहा मास अपॉन वॉल्यूम को हमने कहा सिंपली डेंसिटी भी कहते हैं या कभी कभी कुछ लोग उसको क्या कहते हैं मास डेंसिटी कहते हैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या तो उसको हम क्या कहेंगे बाबा एनर्जी डेंसिटी कहेंगे ये था एनर्जी का डायमेंशन ये था बाबा वॉल्यूम का डायमेंशन ये एल ऊपर गया तो क्या हुआ एल टू माइनस थ्री टू मतलब कितना आ जाएगा एल टू क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा अभी अभी जरा ढंग से देखो कुछ याद आ रहे क्या ये डायमेंशन देखो इसके वेलोसिटी का एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन और अभी इधर हमारा जो नॉर्मल वाला वेलोसिटी का डायमेंशन दिखा था वो कितना है एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन सो सिंपली इतनी मगजमारी करने की जरूरत थी क्या नहीं थी क्यों क्योंकि ये सिंपली वेलोसिटी है वेलोसिटी है तो कंडीशन क्या है उसका डायमेंशन क्या होगा एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन ही होगा वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशन क्या होगा एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस वन होगा खत्म होती बात उतना करने की भी जरूरत नहीं थी सिंपली इधर भी क्या था देखो ये क्रिटिकल वेलोसिटी थी क्रिटिकल वेलोसिटी का भी इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी क्या था इधर एल रेस टू वन टी रेस माइनस वन वेलोसिटी है कोई भी हो डायमेंशन कैसे आएगा सेम आएगा सिंपली ये फार्मूला एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने ये आपको डिटेल में पढ़ाया है हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी मतलब क्या है बाबा एनर्जी और वर्क दोनों का डायमेंशन कैसा है सेम है वर्क मतलब क्या हुआ फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स का डायमेंशन था था ये डिस्टेंस का डायमेंशन था ये तो यही डायमेंशन किसका था वर्क का भी था यही डायमेंशन किसका था नॉर्मल वाले एनर्जी का था यही डायमेंशन हीट एनर्जी है इंटरनल एनर्जी है थर्मल एनर्जी है पोटेंशियल कुछ भी एनर्जी है तो एक ही डायमेंशन खत्म होगी बात काइनेटिक एनर्जी देखो फॉर्मूला कुछ भी वन आप एम स्क्वायर लिखा है लेकिन डायमेंशन कैसा है सेम है खत्म होगी बात पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला कुछ तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी बचपन में पढ़ा होगा एम जी एच करेक्ट ना एम जी एच तो उसका फार्मूला भी देखो इधर भी देखो फार्मूला कितना है एम रेस टू वन एम रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू इधर भी फार्मूला कैसा है सेम एनर्जी मतलब डायमेंशन सेम रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी अभी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी उसका फार्मूला क्या रहता है वन हाफ आय ओमेगा स्क्वेयर उसका फार्मूला क्या रहता है वन हाफ आय ओमेगा स्क्वेयर उसका भी अभी एनर्जी है तो उसका डायमेंशन कैसे आएगा सेम आएगा खत्म होगी बात इफिशियंसी है बेलोसि एक ही क्वांटिटी है तो डायमेंशन कैसे आएंगे सेम आएंगे अभी इफिशियंसी मतलब क्या है देखो ना अभी आप क्या कर रहे हो पढ़ाई कर रहे हो आप इनपुट दे रहे हो अच्छे से बहुत मार्क्स लाने के लिए अभी आपके कुछ तो मार्क्स आ गए तो आपका आउटपुट जो था अपॉन आपका इनपुट वो आपका क्या होगा इफिशियंसी सपोज आपने दो साल अच्छे से मन लगा के पढ़ा की आपका आउटपुट कैसे आ गया सपोज हंड्रेड परसेंट मार्क्स आ गए आपके तो आपका इफिशियंसी कितना है हंड्रेड परसेंट सपोज आपने दो साल में क्या क्या था बाबा बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की और आपका परसेंटेज कम आना तो आपका इफिशियंसी कैसा है कम है तो उसी के हिसाब से कंडीशन क्या इफिशियंसी मतलब क्या है आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट वर्क आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क सो वर्क अपॉन वर्क है सेम क्वांटिटीज का रेशो है तो उसको डायमेंशन आएंगे क्या नहीं आएंगे सेम क्वांटिटीज का रेशो हो तो डायमेंशन नहीं आते एंगुलर इम्पल्स अभी देखो हमने पढ़ा था मैंने आपको अभी पढ़ाया कि लीनियर इम्पल्स मतलब क्या था फोर्स इंटू टाइम जो अगर एक नेल बॉल में डालता है तो वो कंडीशन क्या फोर्स इंटू टाइम था सो
हम पढ़ेंगे या फिर कुछ आईसीएससी के लोग पहले पढ़ चुके होंगे जो दो प्लैनेट है दो प्लैनेट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसको प्रोपोर्शनल रहता है या प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है या मोनियम टू वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस को प्रोपोर्शनल रहता है सपोज फर्स्ट प्लैनेट था उसका मास कितना था यम वन था सेकंड प्लैनेट था उसका मास कितना था यम टू था उन दोनों में डिस्टेंस कितना था आर था तो ये प्रोपोर्शनल टू यम वन यम टू अपॉन आर स्क्वेयर सो इधर क्या आ जाता है कॉन्स्टेंट आ जाता है एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है जी यम वन यम टू अपॉन आर स्क्वेयर क्या आ जाता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर ये जो मेरा डायमेंशन है उसको जी के लिए अरेंज करो सो जी के लिए अरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन मास इंटू मास सो ये सॉल्व करो आपको किसका डायमेंशन मिल जाएगा आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मिल जाएगा बहुत बार एमसीक्यूज के लिए पूछ चुके हैं अच्छे से याद रखना प्लैंक कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्लैंक कांस्टेंट भी बाबा बहुत बार पूछ चुके हैं प्लैंक कांस्टेंट मतलब क्या है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना जो हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ने वाले और हमारे फिजिक्स के बाबा ट्वेल्थ के चैप्टर में भी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में इज इक्वल टू क्या रहता है एच एनर्जी क्या रहता है क्वांटाइज फॉर्म में रहता है छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में रहता है और एक पैकेट में कितना एनर्जी रहता है एच नो इतना एनर्जी रहता है सो so, अभी प्लैंक कांस्टेंट मतलब क्या इधर एच था सो so, एच का डायमेंशन निकालना है मुझे एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट तो उसके डायमेंशन निकालने के लिए मुझे किसके डायमेंशन निकालने पड़ेगा एनर्जी अपॉन नू नू मतलब फ्रीक्वेंसी है सो so, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन करो एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमें पता है उसके हिसाब से हमने प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन निकाला तो इधर देखो ये प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या है बाबा एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस वन हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी मतलब कंडीशंस क्या है उसको एंट्रोपी कहते हैं क्या कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं एनर्जी अपॉन टेम्परेचर क्या है बाबा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर एंट्रोपी मतलब क्या बाबा डेल्टा एस याद रखना उसको डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी क्या रहता है बाबा डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एनर्जी अपॉन टाइम हीट एनर्जी अपॉन टाइम हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर सॉरी नॉट टाइम हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर तो उसको क्या कहेंगे एंट्रोपी कहेंगे एंट्रोपी मतलब क्या है रैंडमनेस एंट्रोपी मतलब क्या है रैंडमनेस इन द सिस्टम अभी एनर्जी का यूनिट तो एनर्जी का डायमेंशन तो हमें पता है एनर्जी का डायमेंशन कितना था एनर्जी का डायमेंशन है कितना एनर्जी का डायमेंशन है एम रेस टू वन एल रेस टू टू थी रेस टू माइनस वन टेम्परेचर क्या है के अभी इधर से थर्मल क्वांटिटीज पिक्चर में आने लगे तो उसको के भी इंडिकेट थर्मल क्वांटिटी टेम्परेचर के लिए हम के यूज करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू और के सिंपली ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा के रेस टू माइनस वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही फार्मूला याद रखना है कौन सा फार्मूला याद रखना है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा क्यू इज इक्वल टू क्या याद रखना है एम एस डेल्टा थीटा एस मतलब क्या हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके लिए अरेंज करो एस के लिए अरेंज करोगे तो ये क्या जाएगा एम उधर चला जाएगा सो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा एम डेल्टा थीटा भी उधर चला जाएगा तो उसको क्या आ जाएगा बाबा वो डेल्टा थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वो एस आ जाएगा तो अभी उसके डायमेंशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी का डायमेंशन निकालो फिर मास का डायमेंशन निकालो फिर टेम्परेचर का डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन क्या है ये मास का डायमेंशन क्या है ये और टेम्परेचर को डायमेंशन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं के रेस टू वन इंडिकेट करते हैं तो उसी के हिसाब से सॉल्व करो ये एम और ये एम क्या हो गया कैंसिल हो गया तो बचा क्या एल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू के रेस टू क्या हो गया माइनस वन दैट सॉल्व अभी उसी के हिसाब से लैटिन टीट पढ़ते हैं लैटिन टीट मतलब क्या है बाबा अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते वक्त जितना हीट दिया है उसको क्या फेज चेंज हो रहा है फेज चेंज हो रहा है तब हीट का पिक्चर में आता है तो उसको क्या कहेंगे लैटिन टीट कहेंगे सो लैटिन टीट मतलब क्या रहता है क्यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या रहता है एम इंटू एल रहता है क्या रहता है क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल रहता है एनर्जी थर्मल एक्सपांशन को थर्मल एक्सपांसिविटी थर्मल एक्सपांसिविटी का डायमेंशन क्या हुआ चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेंपरेचर जब थर्मल पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या है करके तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेंपरेचर ये उसका डेफिनेशन है थर्मल एक्सपांशन का तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा इतना डायमेंशन तो so, ये उसका उस हिसाब से एडजस्ट करो वो कितना आता है डायमेंशन देखो थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ कंडक्टिविटी मतलब देखो मेरे पास एक ये रॉड है तो उसको मैं क्या करता हूँ इधर से बाबा गर्म कर रहा हूँ तो इधर भी क्या हो जाता है वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद इधर गर्म हो जाता है किसके वजह से कंडक्टिविटी की वजह से ये कंडक्टिविटी कितना है हीट एनर्जी अपॉन थिकनेस इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर इनटू टाइम उसके हिसाब से उसका डायमेंशन निकालो एनर्जी के डायमेंशन ये थिकनेस के डायमेंशन एरिया के डायमेंशन ये टेम्परेचर के डायमे
वॉल्यूम स्टेस अपॉन वॉल्यूम स्टेन डेल्टा वी बाई वी अरेंज करो इसको सो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू डेल्टा पी इन टू वी अपॉन डेल्टा वी डेल्टा पी इंटू वी अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा वी तो इधर क्या था वॉल्यूम देखो इधर वही फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू ये हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अभी ये कंडीशन क्या है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी बल्क मॉडुलस का डायमेंशन कितना है प्रेशर के साथ इक्वल है सो प्रेशर का मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस कैसे है बाबा सेम है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा आपको पता ये प्लांट है ये क्या बाबा प्लांट है उसके इधर क्या घूमता है बाबा ये बाबा अर्थ सपोज ये सन है इसके ऊपर क्या उसके सर्कुलर मोशन में कौन घूमता है अर्थ घूमता है क्यों घूमता है किसके वजह से घूमता है क्योंकि इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या हम क्या कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे उस सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से आता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की वजह से आता है उसका फॉर्मूला क्या है उसको रेडियल एक्सलेशन भी कहा जाता है उसका फॉर्मूला क्या है वी स्क्वेयर बार है उसका फॉर्मूला क्या है वी स्क्वेयर बार अभी वी मतलब क्या वेलोसिटी का स्क्वायर सो वेलोसिटी का डायमेंशन थे ये उसका स्क्वायर करो उसको एल से डिवाइड करो ये फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉपरली करके देखना ये अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेना डाउट हो तो कुछ कमेंट में नेक्स्ट स्टीपन कॉन्स्टेंट थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे स्टीपन कॉन्स्टेंट मतलब क्या है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एब्सोलूट टेम्परेचर फोर्थ पावर ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर E upon AT is always proportional to sigma AT raised to four. Where sigma is what? Sigma is Stephen's constant. Arrange करो sigma के लिए. So sigma मतलब क्या आ जाएगा? E upon A into T area into time into temperature raised to four. क्या आ जाएगा? Temperature raised to four is equal to sigma. So अभी ये क्या था? ये उसका था बाबा energy का dimensions. ये क्या है बाबा उसका area का dimensions. ये क्या है उसका time का dimensions. ये क्या है उसका temperature raised to four का dimensions. Solve करो. Stephen constant का dimension आ जाएगा. सबसे important quantity. बहुत बार पूछा है. Wine's constant. वाइंस कांस्टेंट हम पढ़ेंगे जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे तब उसका फार्मूला क्या है बाबा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है 1 अपॉन t लैम्डा मैक्स एक्चुअली क्या है मैक्सिमम वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b अपॉन t b मतलब क्या है उसको हम वाइंस कांस्टेंट कहेंगे सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन t सो b का डायमेंशन निकालने के लिए लैम्डा t का डायमेंशन निकालना पड़ेगा लैम्डा मतलब था वेवलेंथ वेवलेंथ का डायमेंशन कितना था l रेस टू 1 टेंपरेचर का डायमेंशन कितना था k रेस टू 1 तो ये डायमेंशन कितना आ जाएगा m रेस टू 0 l रेस टू 1 t रेस टू 0 k रेस टू 1 खत्म हो गई बात ये था वाइंस कांस्टेंट फिर बोल्जमन कांस्टेंट बोल्जमन कांस्टेंट मतलब क्या है एनर्जी अपॉन टेंपरेचर बोल्जमन कांस्टेंट मतलब क्या है एनर्जी अपॉन टेंपरेचर ये एनर्जी का डायमेंशन से टेंपरेचर का डायमेंशन ये हो गया बोल्जमन कांस्टेंट का डायमेंशन पढ़ लो अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपने हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन क्या है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पीवी इज इक्वल टू क्या है एनआरटी एन मत करो क्या आ जाएगा ये PV अपॉन एन टी क्या आ जाएगा PV अपॉन एन टी तो आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर का डायमेंशन चाहिए वॉल्यूम का डायमेंशन चाहिए फिर एन uh, मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स उसका यूनिट क्या रहता है मोल अपॉन टेम्परेचर सो ये था प्रेशर का डायमेंशन सामने निकाला है ये था वॉल्यूम का डायमेंशन ये मोल का डायमेंशन टेम्परेचर का डायमेंशन ये आ गया किसका डायमेंशन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का डायमेंशन अच्छे से पढ़ लेना अगर चाहिए तो वीडियो पॉज करके बाबा उसको अच्छे से करके देखना क्योंकि ये सभी क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ा करंट की तरफ जाते हैं आपको टेंथ में पढ़ा होगा आपने टेंथ सीबीएसई में आपने पढ़ा होगा आई जी क्या रहता है बाबा क्यू अपॉन टी करंट मतलब क्या रहता है चार्ज अपॉन टाइम तो चार्ज मतलब क्या है चार्ज मतलब क्या है आई इंटू टी सबसे फंडामेंटल चीज है चार्ज हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में क्लासीफाई नहीं किया है हमने करंट फंडामेंटल क्वांटिटी में क्लासीफाई किया है ओके सो करंट इंटू टाइम करंट का डायमेंशन क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी तो ए रेस टू वन टाइम T रेस टू वन तो उसका डायमेंशन क्या आएगा एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू वन ए रेस टू वन करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी उसको इंडिकेट करेंगे जे से इंडिकेट करेंगे करंट डेंसिटी जे से इंडिकेट करेंगे ट्वेल्थ में तीसरा चैप्टर है ये अच्छे से एक डेरिवेशन करेंगे करंट डेंसिटी का तो करंट डेंसिटी मतलब क्या हुआ करंट अपॉन एरिया करंट डेंसिटी मतलब क्या है करंट अपॉन एरिया अभी करंट का डायमेंशन क्या था करंट का डायमेंशन था ये एरिया का डायमेंशन था ये तो ये किसका डायमेंशन आ गया ये डायमेंशन आ गया करंट डेंसिटी का अभी मुझे किसका डायमेंशन निकालना है वोल्टेज या फिर उसको ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है या फिर उसको ही क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है तो वोल्टेज का एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना क्या है वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज मतलब क्या है वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन का डायमेंशन क्या है ये था वर्क डन का डायमेंशन हमने पहले निकाला है और चार्ज का डायमेंशन इधर हमने अभी निकाला ये था चार्ज
ये आ जाएगा रजिस्टेंस का डायमेंशन अच्छे से रट लेना सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है या फिर रट नहीं पा रहे हो तो उसको कैसे निकाले वो तो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करना कपैसिटेंस कपैसिटेंस मतलब क्या है देखो मेरे पास अगर दो प्लेट है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ चार्ज अप्लाई किया इसको इस प्लेट को क्या अप्लाई किया पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया तो इस प्लेट को कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसके वजह से क्या होता है द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल एस कपैसिटेंस सो कपैसिटेंस मतलब सी इज इक्वल क्या रहता है क्यू बाई वी रहता है सी इज इक्वल क्या रहता है क्यू बाई वी रहता है क्यू मतलब क्या था चार्ज था और वी मतलब क्या था पोटेंशियल डिफरेंस था तो ये चार्ज का यूनिट है ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ई एम एफ सभी का यूनिट एक ही है तो ये आ गया उसका टोटल डायमेंशन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मतलब कंडीशंस क्या है रो रो से इंडिकेट करेंगे रो मतलब क्या है आपको पता है आर ए अपॉन एल फार्मूला पढ़ा होगा ना आर ए अपॉन एल आपने देखा होगा बच, बच, या फिर सुना होगा रेजिस्टेंस किसको प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ को और रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसको बाबा रजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया को सो आर प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है इसका जो कॉन्सेंट है उसको रो कहेंगे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो एल बाय ए क्या आ जाएगा रो एल बाय तो उसको रो के लिए एडजस्ट किया तो ये रो का फॉर्मूला था तो उसमें क्या करो रेजिस्टेंस के डायमेंशन पुट करो एरिया के डायमेंशन उसको मल्टीप्लाई करो लेंथ के डायमेंशन से उसको डिवाइड करो कर दिया वो कितना आ गया करके देखो इतना आता है कि नहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है कुछ नहीं आगे ट्वेल्थ में पढ़ेंगे ये सभी यूनिट्स को आपको जब जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं जब जब नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब उसको बाबा समरी करते वक्त उसको बाबा उसके यूनिट्स भी पढ़ाए जाएंगे सो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है बाबा एफ अपॉन क्यू मतलब इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग क्या है अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास कोई एक क्या है सपोज इधर प्लस चार्ज था और इधर माइनस चार था कोई एक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें मैंने क्या कर दिया क्यू इतना चार्ज रखा कितना चार्ज रखा क्यू इतना चार्ज तो उस पर फोर्स कितना आएगा इतना फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थे फोर्स का यूनिट ये था किसका ये फोर्स का डायमेंशन ये था चार्ज का डायमेंशन ये आ गया किसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स मतलब क्या है फ्लक्स साइज इक्वल साइज इक्वल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू ई बार डॉट डीएस बार रहता है क्या रहता है वो ई बार डॉट डीएस बार रहता है एक्चुअली जब पढ़ेंगे ट्वेल्थ में सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का क्या है डॉट प्रोडक्ट है सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो अभी हमने निकाला ये था एरिया उसका हमने यूनिट निकाला तो ये कितना आ जाएगा बाबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट मतलब क्या है टॉर्क अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबा टॉर्क अपन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क का डायमेंशन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायमेंशन निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या है बाबा इज इक्वल टू वेलो पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन डी वेलो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस उसका भी डायमेंशन कितना है देखो एम रेस टू वन एल रेस टू एम रेस टू वन एल रेस टू वन टी रेस टू माइनस थ्री ए रेस टू माइनस वन सो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डायमेंशन कैसा है सेम है सेम क्वांटिटी है ओके नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ में कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा सपोज किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में रखा मैंने किसी बाबा एक स्टेट कंडक्टर को तो उसमें क्या डेवलप होता है वहाँ फोर्स डेवलप होता है वो फोर्स कितना रहता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी ये फोर्स कितना रहता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी ट्वेल्थ में उसका एक डेरिवेशन आएगा तो बी के लिए अरेंज करो बी मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड है सो बी के लिए अरेंज करो तो कितना आ जाएगा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ अपॉन एफ अपॉन आई इन टू एल कितना आ जाएगा एफ अपॉन आई इन टू एल आई मतलब क्या है बबा करंट था और एल मतलब क्या था लेंथ था तो उसके हिसाब से बबा एडजस्ट करो तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा ये मेरा मेरा किसका डायमेंशन है फोर्स का ये मेरा डायमेंशन है किसका हुआ करंट का ये मेरा डायमेंशन किसका लेंथ का तो ये मेरा किसका डायमेंशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ गया फिर मुझे क्या पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन पढ़ना है फ्लक्स मतलब क्या है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार डॉट डी बार था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया कितना है बाबा मैग्नेटिक फील्
या फिर क्या कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम इंडिकेट करके एम एम मतलब क्या है आई इंटू ए ये मतलब क्या है आई इंटू ए आई मतलब क्या था करंट और ये मतलब क्या था एरिया आई मतलब क्या था करंट और ये मतलब क्या था एरिया तो उसका डायमेंशन इतना आ गया नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब क्या है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसको पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी मिल जाएगा जिसको हम इंडिकेट करेंगे एच से किससे इंडिकेट करेंगे एच से ट्वेल्थ में पढ़ेंगे परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस परमिटिविटी मतलब क्या है देखो उसको हम डिनोट करेंगे एप्सलॉन नॉट से किसको डिनोट करेंगे एप्सलॉन नॉट से और परमियाबिलिटी हम किससे डिनोट करेंगे परमियाबिलिटी हम डिनोट करेंगे म्यूनॉट से किससे डिनोट करेंगे म्यूनॉट से फ्री स्पेस का अगर फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन नॉट क्या था वन अपॉन फोर पाए एप्सलॉन नॉट उधर चला गया तो ये फिर आ गया तो एप्सलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर पाए एफ वन अपॉन फोर पाए तो कॉन्स्टेंट है उसकी कुछ इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है एफ अपॉन क्या आ जाएगा क्यू वन क्यू टू क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वेयर तो उसी के हिसाब से करते जाते हैं तो इधर क्या लेना पड़ेगा सो परमिटिविटी कॉन्स्टेंट या फिर फ्री स्पेस का कॉन्स्टेंट निकालने के लिए मुझे किसके किसके डायमेंशन लेने पड़ेंगे मुझे डायमेंशन लेने पड़ेंगे चार्ज के मुझे डायमेंशन लेने पड़ेंगे चार्ज के चार्ज इंटू चार्ज फोर पाए तो कॉन्स्टेंट है और इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वेयर तो ये आ गया उसका डायमेंशन ये था चार तो ये ओवरऑल उसका डायमेंशन आ गया अच्छे से रेट लेना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है परमियाबिलिटी कॉन्स्टेंट तो ये परमियाबिलिटी कॉन्स्टेंट टू पाए फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन करंट करंट इंटू लेंथ का स्क्वेयर उसके हिसाब से कर दिया तो ये आ जाएगा रिफ्रेक्ट इंडेक्स रिफ्रेक्ट इंडेक्स हम पढ़ेंगे या फिर टेंथ में आपने पढ़ा होगा म्यू मतलब क्या हुआ स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम स्पीड स्पीड है सेम क्वांटिटी है तो उसको डायमेंशन आएगा क्या उसको डायमेंशन नहीं आएगा पैराडे कॉन्स्टेंट पैराडे कॉन्स्टेंट मतलब क्या है अवैग एड्रोस कॉन्स्टेंट इंटू एलिमेंट्री चार्ज है तो ये कंसेप्ट ज्यादा केमिस्ट्री में पिक्चर में आएगा सो उसको हम कैसे करेंगे बाबा इस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया है वेव नंबर वेव नंबर मतलब क्या हुआ टू पाई अपॉन लैमडा वेव मतलब नंबर मतलब क्या है टू पाई अपॉन लैमडा वेव नंबर मतलब टू पाई अपॉन लामडा उसको वेव नंबर इंडिकेट करेंगे सो so, वेव नंबर क्या इंडिकेट करता है कि वो पढ़ेंगे तो जब हम वेव चैप्टर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टू पाई तो कांस्टेंट है वेव लेंथ मतलब क्या होगा डिस्टेंस का यूनिट है एल एस टू वन ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा एल एस टू माइनस वन रेडियंट फ्लक्स या फिर रेडियंट पावर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम उसको क्या कहते हैं रेडियंट फ्लक्स कहते हैं या फिर उसका रेडियंट पावर कहते हैं सो एनर्जी का डायमेंशन कितना था इतना था टाइम का डायमेंशन इतना है तो एक इसका डायमेंशन आएगा रेडियंट फ्लक्स या फिर रेडियंट पावर का डायमेंशन आएगा लुमिनस और रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट एनर्जी लुमिनस फ्लक्स मतलब लाइट के बारे में बात करें तो इधर क्या है रेडियंट पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स ऑफ सोर्स अपॉन सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल लेना चाहिए सॉलिड एंगल को तो कुछ वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमने देखा था दो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे लेक्चर वन में देखा था दो सप्लीमेंट्री यूनिट है एक क्या बाबा सॉलिड एंगल और दूसरा क्या बाबा प्लेन एंगल है तो उसी के हिसाब से हमने उसका डायमेंशन निकाला तो उसका डायमेंशन आ गया देन नेक्स्ट लुमिनस पावर और लुमिनस फ्लक्स ऑफ सोर्स लुमिनस पावर मतलब क्या हुआ लुमिनस एनर्जी अपॉन टाइम एनर्जी पर यूनिट टाइम उसको क्या कहेंगे पावर कहेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम उसको पावर कहेंगे तो उसका डायमेंशन क्या क्या सिंपली पावर है तो उसका डायमेंशन था पर यूनिट टाइम है लुमिनस पावर है लुमिनस पावर है तो उसका कंडीशन इस तरह से डायमेंशन आ गया लुमिनस फ्लक्स प्लब अपर सॉलिड एंगल उसको क्या कहेंगे लुमिनस इंटेंसिटी कहेंगे ये उसका डायमेंशन आ गया करके देख लो इंटेंसिटी है सो लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन डिस्टेंस क्यू तो उसका लुमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन है रिलेटिव लुमिनसिटी रिलेटिव है तो ऊपर का क्या है लुमिनस फ्लक्स ऑफ अ सोर्स अपॉन लुमिनस फ्लक्स ऑफ पिक सेंसिटिविटी तो उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लुमिनस इफिशियंसी टोटल लुमिनस फ्लक्स अपॉन टोटल रेड एंड फ्लक्स टोटल लुमिनस फ्लक्स अपॉन टोटल रेड एंड फ्लक्स तो वो कहा जाएगा उसका भी डायमेंशन नहीं आएगा सेम क्वांटिटी का रिश्वत लुमिनस और इलुमिनस और इल्यूमिनेशन मतलब क्या है लुमिनस फ्लक्स जितना भी बबा जो लुमिनस इंटेंसिटी या फ्लक्स है अपॉन पर यूनिट एरिया सो ये लुमिनस फ्लक्स का डायमेंशन था एरिया का डायमेंशन था तो उसका डायमेंशन आ गया ज्यादा नहीं पूछते ये मास्ट इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आइंस्टन ने हमें क्या बताया ईज इक्व टू एम सी स्क्वेयर अभी वो बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ईज इक्व टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर ईज इक्व टू क्या जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर ई मतलब उधर के अपेक्षा इधर हमको एक्सपेक्टेड क्या है
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कंडीशंस क्या है देखो कभी कभी क्या होता है कि हम आपने बचपन हम स्टेशनर भी हमें पढ़ेंगे सपोज किसी एक सिस्टम का ये जो ब्रिज वगैरह है उसका और उधर मार्चिंग करने वाले सोल्जर का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो क्या होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होता है और ये ब्रिज कोलेप्स होने के चांसेस रहते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को जिस फ्रीक्वेंसी में क्या है जो एक्सटर्नल सोर्स है और जो जो दूसरा सोर्स है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो उसको क्या कहते हैं बाबा रेजोनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना है फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये कैलकुलेशन देखने की भी जरूरत नहीं है उससे भी कर सकते हैं क्योंकि क्या है कभी कभी पूछते हैं इंडक्टन इंटू कपैसिटी टू वन हाफ ये डायमेंशन कैसे आएगा तो कैसे आ गया तो मुझे पता है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है ओमेगा इज इक्व टू ओमेगा इज इक्व टू क्या रहता है हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वन अपॉन अंडर रूट एल सी वन अपॉन अंडर रूट एल सी तो एल मतलब क्या इंडक्टन सी मतलब क्या कपैसिटनेस उसका डायमेंशन निकालो टी रेस टू माइनस वन आएगा क्या जाएगा टी रेस टू माइनस वन आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर मतलब कंडीशन क्या है क्यू क्यू मतलब क्या है क्वालिटी फैक्टर है क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालना है रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इंटू एल अपॉन क्या है ओमेगा इंटू एल क्यू मतलब क्या है ओमेगा इंटू एल अपॉन क्या है रजिस्टर क्या है बाबा आ रहे तो उसका डायमेंशन निकाला तो उसका डायमेंशन का क्वालिटी फैक्टर को डायमेंशन लेस क्वांटिटी है याद रखना अच्छे से पावर ऑफ लेंस जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस या फिर अपने टेंथ में पढ़ा है लेंस का पावर कैसे रहता है वन अपॉन फोकल लेंथ रहता है फोकल लेंथ मतलब लेंथ है लेंथ उसका रेसी प्रोकल मतलब ये रेस्ट माइनस वन आ जाएगा यह आ जाएगा पावर ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन मतलब आपने पढ़ा होगा इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों भी डिस्टेंस का रेशो है तो मैग्निफिकेशन का कुछ भी यूनिट नहीं होगा फ्लूड फ्लो रेट जब फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फ्लूड फ्लो रेट बाबा कितना है इतना है इस हिसाब के इक्वेशन के हिसाब से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डायमेंशन कितना है बाबा इतना है ये सॉरी ये इतना है कैपेसिटिव रिएक्ट रिएक्टेंस का डायमेंशन इतना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशन भी कितना है उतना है दोनों सेम है कैसे निकाला कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या था कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या है अभी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू कपैसिटेंस इज कॉल्ड एज कपैसिटिव रिएक्टेंस एंड अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू इंडक्टेंस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस सो उसको कैसे निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए कंडीशंस क्या है बाबा क्यू एल इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए क्या है ओमेगा इंटू एल आ जाएगा क्यू एल इज इक्व टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्व टू ओमेगा इंटू एल आता है और कपैसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या रहता है बाबा वन अपॉन ओमेगा सी आता है कपैसिटिव रिएक्टेंस सॉरी एक्स एल कहते हैं उसको का इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल आता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वन अपॉन ओमेगा सी आता है उसके हिसाब से उनके डायमेंशन निकाल दिए देखो कैसे आता है आज हमने क्या क्या देखो क्या क्या देखा देखो आज हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ हमने क्या देखा फर्स्ट ऑफ ऑल की डायमेंशन क्या है डायमेंशन मतलब क्या है वो क्या करता है सिंपली बाबा रेस्टो को जो पावर है उसको डायमेंशन कहते हैं साथ फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम क्या कहेंगे बाबा डायमेंशन करके यूज करेंगे फिर हमने देखा उसमें बाबा स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह जो क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं डायमेंशन के लिए फिर डिराइव क्वांटिटी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसमें हम मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करते सिंपली क्वालिटी कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से जो फार्मूला लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं उसके हिसाब से जो इक्वेशन लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे फिर हमने वराइटी ऑफ डिराइव क्वांटिटीज देखी जिसके डायमेंशन हमने क्या करे निकाले उसी के हिसाब से ये था डायमेंशन ये सभी डायमेंशन याद रखने नहीं जा रहे हैं सिंपली थोड़े थोड़े जो बार बार यूज होते हैं वो याद रखो और बाकी के जो है उसके फार्मूला के हिसाब से आपको निकालने आने चाहिए वो डायमेंशन आपको फार्मूला के हिसाब से निकालने आने चाहिए तो उसी के हिसाब से बाबा ये पढ़ लो और इन द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन ये जो डायमेंशन हमने पढ़े उसका एनालिसिस कैसा करना है उसके हिसाब से वराइटी ऑफ इक्वेशन कैसे देखने हैं उसका एप्लीकेशन क्या क्या है वो सब चीजें पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए आपके कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है थैंक यू थैंक यू वेरी मच